究我家延吞了半天，是有得出什么心得了吗？比我住的酒店好多了。像你这种生活条件好的人啊，最讨厌的缺点之一就是喜欢无缘无故去称赞别人，贬低自己，好像是有多羡慕我们似的。我说的是实话，小时候我就住在这样的地方。七七啊，吃饭了。把你爸喊上，别让客人久等了。嗯，吃饭吧。爸，吃饭啦。哎，来来来，老婆，哎，提个意见行吗？怎么又这几个菜啊？跟我三天前找的时候是一模一样。你不爱吃啊？哎、你就吃纸。我每天也工作十个小时、嗯，回到家还有这么多的家务活要做，吃饭就是补充体力。哪那么多讲究？哎呀，老婆，我说一模一样，也没说不爱吃啊。没有你的精心喂养，我能长这么胖吗？是不是？啊，哎，快走快走，快来来，哎，我我搬椅子啊，来，哎，好嘞，哎，等等啊，你们笑什么？笑什么？小伙子，哎，他们俩笑什么？啊，不知道，不知道。你们是不是串通一块戏弄我啊？啊！裤子后面裂了一道缝，啊、瞧你！来，我去开门啊！啊，哎。你，你怎么在这里啊？你怎么来了，赵宁？哦，我是来找你的。叔叔阿姨，你们好！哎，你好，你好！又来个七夕的朋友啊，一起吃饭啊！哎，好，来，成不成？啊，老婆，这个是谁啊？这个才是七夕的男朋友。哦，那那个呢？咱闺女失业在家，都是因为他。嗯，叔叔阿姨，尝尝。好好好，你看，你也就在结婚的时候吃过这么丰富。妈，赵宁可会做菜了，他只要来我们家，我们全家人都有口福。不过照着他这么做下去的话，吃一个月，保准每个人都能多长十斤肉。哦，是吗？希望叔叔阿姨能吃得习惯。习惯习惯，来吃。赵宁啊，叔叔问你啊，这么会做菜，你是干什么的？哦。我我是打工的，打工的，哦，那你穿着西装是当老板的？没有，我也是打工的，哦，也是打工的，啊，我也是打工的，咱们仨呢就不分高低了。赵明是来找我的女儿七七的，那你呢，干什么来了？我是来劝她回去的，我觉得七七在大城市会更有发展。哦。你劝他回去，给他提供什么机会啊？我是他的好朋友，我会尽量帮他的。尽量帮他，不会帮到忙吧？你劝他回去，需要他付出什么代价？叔叔，我不太明白您的意思，我不求什么回报。爸，你不要说话。不图回报，可是我女儿已经付出了，她付出的是她的自尊心。你们这些人，做着光明磊落、不求回报的样子，为的是给自己良心一个交代。我告诉你，我们不需要你的帮助。如果你要帮助的话，我们不接受。你们吃好，我休息。管他，我们吃，来，我们吃，吃吃、啊。刚才真是不好意思啊，我爸就那样。老谭，你一定偷着乐了吗？嗯，我被你爸收拾了一顿，你心里应该挺高兴吧？嗯，不过，我以前一直以为在 V 公司没有任何人能够说你。不过我现在才知道，还是应验了那句老话：“秀才遇到兵。”况且我爸还是一个老兵。你真的不回去了？嗯
。那我祝你一切顺利。我走了。哎，你在这里出差几天啊？我明天一早就走。哎。哎，穿西装的小伙子，怎么走啊？怎么不住我这儿？我住酒店，已经订了房间了。哦，那这样，明天过来吃饭，别因为我多说几句，就不敢来了。爸，明天他就回去了。我明天一早的飞机。几点飞机啊？呃，九点。啊，那好，我七点到宾馆接你，送你到机场。不用了，我打车很方便。哎、不不不，不用客气。我女儿呢？还需要你的帮助，啊！行了，我去送你。啊、喂。喂，徐总，终于接电话了。我已经公安记者会定在上午十一点钟，请你务必赶到。好，我知道了。明天我会坐最早一班飞机回来的。我说话算数吧，说接你就接你，上车吧。来，哎，机器，这边快上一点，这边。行吧，还有四十分钟可以到机场。哎，叔叔，不是应该直走吗？你这是去哪儿啊？啊，这个小路啊，非常好走。叔叔，我今天有个非常重要的会议，我必须赶上第一班飞机。你放心吧，这小路我熟，可以绕过收费站，省二十块钱。要不过路费我替您出吧，咱没必要省这个钱。哎呀，不是钱不钱的事儿。前面呢，前两个月刚修了一个桥，到这里啊，可以比大陆省二十分钟，没问题的。前面怎么了？前面桥断了，桥断了。哎，正在抢修，堵多长时间了？堵了三个小时了。三个小时了。哎，前面的早还没事呢，怎么说坏就坏了？这桥。叔叔啊，咱们原路返回吧。原路返回？哎，不行，后边车也上来了。再说这么大车怎么掉头啊？走不了了。这下倒好，排着队省过路费呢。哎，你怎么说话呢？怎么是为了省过桥费啊？我告诉你啊。这个桥也不是我弄断的，我也不是故意的，我怎么知道啊？啊，好心没好报嘛，这不是？现在就因为您的好心，我赶不上飞机了。
这叫因小失大。是啊，啊，你的事儿都是大事儿，我们这儿都是小事儿，你看不起人了你啊？啊！我今天是回去解决公司危机的，全公司上下所有的人都在等我，你说这事儿大不大？跟你们说了也听不明白。哎，怎么回事？看不起人呐！什么叫我们这种人呐？哎，他他怎么说话的？他，你怎么这样说话？你怎么可以这样对我爸说话呀？这些都是预料之外的事情，又不是我爸故意要耽误你的工作。我问你，不是他要省那二十块钱，我现在已经到机场了，是不是？你太自私了，你就跟我爸说的一模一样，总是高高在上，以为有钱就了不起啊？你打心眼里就看不起我们，你觉得我们家简陋，觉得我爸笨愚蠢。这才是你心里真正的想法，你就是个空虚寂寞的人，没有感情。你那个城市来的人都跟你一样，你们都是一模一样的人。我什么时候有这样的想法了？那是我的想法吗？你打车走吧，别耽误你的事儿喂，喂，徐总，您出机场了吗？我回不来了，我都不知道我在哪儿。今天的会议按照原计划，你来主持吧。您又想让我当大功臣啊，徐总？你该不会是故意不回来的吧？我承认我的业绩、能力都很好，但是我偶尔也是愿意当一下绿叶的。不是我故意不回来，是有人故意不让我回来。谁能不让您回来啊？情况很糟吗？我希望不会变得更糟。喂，喂，徐总，徐总人呢？不知道，可能正在赶过来的路上吧。我听说他去南溪了，他去那个地方干什么？有件事情很凑巧，你还记得那个女狗仔吗？华晨辉，我都记得。一个女狗仔，你怎么记那么清楚啊？你到底是说还是不说？别着急嘛，有料也得慢慢抖啊。自从他被风格网络开除以后，就一直没有找到工作。前段时间终于熬不住回了老家，他的老家就在南溪。你是说，徐总去南溪找他？要不然呢？徐总怎么会为了工作的事情跑到南溪那种鬼地方？不可能啊！以我对徐总的了解，他不可能为了私事，不来参加这次记者会。那是因为。你们太不了解唐琪琪了。把嘉宾请来。各位媒体朋友们，我很遗憾的通知各位，刚刚接到了徐总的电话，他今天不会来参加记者会了。徐总，这回篓子可捅大了。你可以说我不了解那个女狗仔，但是我也可以告诉你，你一点都不了解徐总。什么意思？你你自己看。徐总之所以不来，是因为他觉得站在自己的立场上，来解释青阳配方的问题，对于很多人而言都有失公平和客观，所以他专门为我们请来了一位具有公信力。又可以站在普通消费者立场，并且还具备专业知识的人为我们做出解答。下面，让我们一起有请辣椒叔
欢迎，请。各位记者朋友，大家好，我辣椒叔做事，只凭自己的良心，我跟你们一样，不拿魏公司的工资。跟你们不一样的是，你们经常来，我是头一次。这里给我的印象，除了美女是好的。其他我什么都不喜欢，因为高级写字楼太容易挫伤我那可怜的自尊心。可是，就算我的自尊心受到了伤害，也不愿消费者受到伤害。青阳配方问题是子期乌有的，最早发布这个消息是由一个在台专的 IP 发布的信息。此后几天的不实信息。都是由同一个 IP 发布的。当地派出所经过调查后发现，发布这些信息的人是个论坛写手，跟日化行业毫无关系。他手上的不实信息是有人故意捏造，此人已交给了警方处理，警方将继续追踪制造这些不实信息的幕后黑手。记者会确定要开吗？确定。你搜集的资料已经足够充分，是时候反击了。而且我这次准备请辣椒叔来主持记者会。辣椒叔，他的网络公信力就是我们对无耻谣言最好的回应。好的，马上安排。等一下，你先不要对外说我会请辣椒叔。嗯、呃，您的意思是？我不想他成为第二个江东。哎，事儿怎么这么多？哎呀，这个桥啊，暂时也修不好了。我跟你妈都说过了，咱不回去了啊，就在这儿住了。两个房间，你一房间，我跟找你一房间。啊，好。哎，叔叔，我来吧。哎呀，我这都有。爸。嗯。虽然他一个人会有问题吧？哎，两个标准件。哎，你们运气真好，你们进来之后还剩一个房间呢。<笑>你看，芊芊，我跟你说过吧，只要你相信自己是幸运的，幸运之神呢就会爬到你身上。啊、来，两张房卡好好。好嘞，来。嗯、小姐，再租一间。你好，哎，你好，我要一个房间。对不起，这个房间被那位先生订走了。我出双倍的价钱。这样吧，你还是和他商量一下吧。汤先生，嗯，这里没有汤先生，只有开车的汤师傅。汤师傅，能不能把那最后一个房间让给我？啊，不行。我们三个人正好一人一间。爸，给他一间吧。好，看我女儿的面子上，可以给你一间，但你要答应我一个条件。什么条件？陪我喝酒。你要把我灌倒了，我就给你一间。行。啊，嗯。这车堵太好了。这桥修的太好，兄弟，不是兄弟，不是。嗯，没有这个机会，我们能在一起喝酒吗？啊！<笑>有这么一句老话，说“春宵一刻值千金”呃。哎，对对对，是，没你事，没你事。爸。这话没用对地方，什么用错地了？我想说什么就说什么。兄弟，你喝不过我，哎，不是吹牛啊，我从来没醉过。
，熊年。<笑>你爸就这酒量？他就那样。你要是不想回家，你可以直说，别打着找你老板的旗号来折磨我。我老板他现在都找不到，就是因为你。那我们可以找个地方坐坐。我们都已经走了快两个小时了。你觉得你有什么优点值得我请你坐下来聊聊天、喝喝酒？第一，我身为警务人员，我相当自觉不应该出入在那种地方。第二。我想应该没有任何一个女孩子会跟一个毫无优点的男生在大街上闲晃两个小时，你就承认吧。我看你是别有所图。喂，好，你猜对了，我就是别有所图。怎么样？我要跟你老板揭发你。还在生我气吧？今天下午的时候，我当着我爸跟赵宁的面，臭骂了你一顿。你平心而论啊，就为了二十块钱的过路费，啊，二十块钱，整个公司，所有的人都在等我，这么重要的会议我都没去，所有的媒体都在场，你说值得吗？我知道我们耽误你事情是我们不好。可是我们不也是一番好心好意，大早上去接你吗？徐然，你根本就不会在乎这种情感。可是你有没有想过，在你的身边到底有几个人是对你真心的呀？你别跟我说情感，你懂不懂情感？我的情感，冰封了八年，我现在没有感情，我是一个生意人。现在情感对于我来说，就是一种营销的手段。你知道你为什么在事业上那么失败吗？因为你太重感情了。那你就活在你的自大世界里好了。我不知道你这次出差到底是真的，还是有其他原因，但至少你来找我，就是为了想劝我回去。可是你看看你说的每一句话。句句都那么扎人，好像唯恐我不知道我自己到底有多渺小一样。徐然，我根本就没有看到过一个人劝另一个人会是以这种方式的。一，想听好听的是吧？好，我挑句好听的话跟你说。你看不清现实，你就永远都找不到方向。好听吗？就算看清了。但是没有机会和能力，岂不是会更难过？所以你是胆小鬼，你根本就没有面对生活的勇气。唐姐姐，别以为这个世界上只有你一个人孤独。我就最讨厌你这种人了，必须要每天都有人围在你身边，必须要每天都有人等着你吃饭，每天都有人发短信给你，然后还到处瞎嚷嚷自己有多孤独。但实际上，你们连孤独影子从来都没有抓到过。你以为我每天铸就你？能不能让他小声点啊？你们父女俩挺有意思。我知道你觉得我粗鲁，可是在我小时候。我跟我爸妈住一间房子的时候，我爸每次跑完长途回来，都会这样。呼噜声，都已经震翻天了。那我跟我妈没办法，只能找一个方法让大家都睡得安稳呀。我知道，你从小就是在温室中长大的孩子。我知道你看不起我，你看不起我的工作，看不起我的家庭，看不。
临时有事，我走不开。没关系，安莎，我想问你还有意要买房子吗？对于有些房子，我一直都有兴趣。我觉得安莎你随和又大方，替房主说你不少好话。我相信，只要你有足够的钱和诚意，滨江路二十七号是你的。进来，李总。徐安，听说昨天记者招待会，你又出了奇招。是我昨天出了点状况，没能赶去现场。没关系，我这人只看重结果。今天的新闻出来，各方面的反应都非常好。青阳的产品问题被彻底澄清。不管怎么说，我还是失职了。徐安，你今年多大了？三十一。难怪，难怪开始有点啰里吧嗦的了。冯修文那边的情况怎么样了？还是挺棘手的，不过我相信很快可以解决。嗯。接管也好，所谓的掌门人也好，跟你都没什么关系。这个您早就说过了。你不想让我操心，可是你又让我最操心。是我知道你不想继承遗产，你什么都不想要，但是你在这样的环境里头，我觉得对你以后在生意场上还是很有帮助的。徐然的事情怎么处理？这当然。学的事情还要靠你自己去搞定，这是你们俩之间的事情。那您觉得他到底在想什么？哼，我怎么看？你跟我处理了这么多些事务，你应该知道这一类人的想法。以不同意谈判来提高价码。是，差不多是这样的。徐然这个人不是个省油的灯，他其实很明白这其中的利害关系。就算你。站在他那边，他进入了家族，显得也是很单薄的，所以他只有靠不谈判来提高价码。以后一旦进入了家族以后，可以提高自己的地位。这就是您常说的，如果谈不拢，就是条件给的还不够。啊，差不多是这样的。你就等着吧，总有一天，他会上面来提条件的。那，不是成了一门生意了吗？别怕，你不承认，这就是一门生意。当然了，最好是在有感情基础上的生意。那就等着吧。如果他不来谈呢？你是希望他来谈，还是不谈提高筹码呢？其实这中间的道理你也明白。要是换做你，你也会提高自己的筹码的。你别忘了。咱们可是甲方，只要稍稍一动手指头，他就会来找我赵宁啊，我想退房。你们不是两个人住吗？另外一个人呢？他搬走了。不好意思，我现在工作很忙，你们先住着吧，改天再说。真是个奇怪的房东。跟冯修文那边谈的怎么样？我最近有点忙。我就知道你没谈，你知道吗？他的卖场刚刚把我们的公司产品下架了三分之一。什么
。什么原因？我想你很清楚。不过我相信，再怎么忙，你也会把这件事情处理好，对吗？您放心吧，我会的。好，我就知道你不会让我失望。简单，进来一下，徐总。把我今天所有的安排都取消。嗯，好。这些文件发给所有的部门。好的。女儿。来吃，怎么魂不守舍的？老爸买的东西不好吃啊？好吃，很长时间没吃了，怎么会不好吃呀、啊？嗯，对食品没意见，就对我有意见啊？是不是看着我没食欲啊？你看你胡说什么呀？吃点，吃点嘛，好好。嗯嗯。不过看到这些吃的，我想到那家甜品店了。那什么都有是吗？啊？再说咱们这也什么都有啊！我告诉你啊，老爸四海为家，什么好吃都吃过。爸，你不知道的。是的，我是不知道，你说我不就知道了吗？哼，老爸啊，理解你的心思，恐怕你惦记的啊，不是那个甜品店吧？要不明天老爸开着卡车带你去吃？<笑>我就怕卡车根本就还开不了那么远，就中途罢工了。<笑>不过爸，之前我一直想不到要回去的理由，不过我现在终于想到了，我要去那家甜品店。虽然这个理由你可能听起来会觉得很好笑，可是我并不奢求什么，我就只想满足这个愿望。哼，女大不中留啊，为了甜品把家人丢了，恐怕没那么简单吧？你就不能支持我一下吗？<笑>现在加入这，啊，嗯，啊，志远，怎么，上次活动也没看见你啊？公司有点事儿，没来得及过来。啊，公司的事儿是公司的事儿，但是我跟你的事儿，必须我们解决。那也得看怎么解决。我知道你在想什么，我不会犯那些低级错误来帮助你们。至于你为什么不加入冯氏集团，你得给我一个解释。冯先生，我不想冒犯您。我知道您有您做事的原则，但是我也有我做事情的方式。现在您要扯上我公司的业务，我真的无话可说。看来我不来找你。你是不会主动来找我的，对吧？现在谁找谁都不重要了。这样吧，我把我公司的资产一半给你，由你全权控股，怎么样？这个条件让一般人听到一定会吓死的，但是这不是我在乎的。那你在乎什么？我在乎的是我做的事情是不是我喜欢做的。我知道您刚才说的话是在开玩笑，所以就算您说把冯氏集团所有的资产都给我，也没用，更何况是一半。您现在让青阳三分之一的货品下架，以此来要挟我，这真的不是一个聪明的做法。就算 V 公司炒了我的鱿鱼，我也不会去。妈，够啦！哎呀，能多带就多带点儿，反正你爸有劲儿，他拎得动，他开车送你去啊也方便。妈，嗯，我有一件事情到现在还不明白，你当时到底是怎么搞定我爸的？听说还是你们当时的姐弟恋啊？这个呀，就得你自己去挖掘了。反正啊，一物降一物是有道理的。<笑>一物降一物不假，我呢没什么本事。我专门想你妈<笑>，你就吹了。哎，闺女，坐这儿，给你啰嗦两句。哎呀
，别嫌我话多啊。我帮你分析一下这两个家伙。先说赵宁，这小子看着不太中用，可他是过日子的料，安分守己，不用你操心。可是生活呢，不光是过日子呀、啊，时间长了呢，你心里就会感觉缺点什么。但是他真喜欢你，哈哈。呃，说这徐然这小子啊，聪明，有才华，但是呢有点傲气。我说话你别不爱听，跟你还是有差距的。但是我也看出来了，你心里还真喜欢他，对不对？嘿嘿，俗话说得好嘛，织女莫若夫啊。哎呀，我说你这个大男人啊，跟孩子谈起情感来啊，我听着都觉得有点矫情。<笑>孩子。啊。你以后在外面有什么困难，一定要回来或者跟我们说。但是妈妈知道你长大了，你自己会处理好。要是以后谁想欺负你、找人打架，那算上你爸一个。没问题，要是真有这样的事儿啊，我绝对让爸爸出马，去把那家伙把原来打成方的，然后再把它捏扁。<笑>对对对对。不过。我不在家的时候，你们两位一定要照顾好自己。哎，妈，你的腰不好，不要再提重物了。哎，还有你爸，嗯嗯以后咱再少抽几根烟吧。啊，不抽不抽，好抽抽。对身体真的没有任何好处。是是是是是。我们会关心自己的，你就放心吧。哎，闺女，你妈妈要是欺负我，我就告诉你啊！你回来一定帮我。那是不行的，一定是我跟妈妈联合起来，一起欺负你。就是倒霉的，我的好闺女。哎